Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button and click on the bell button. You click on the bell button and upload the videos in the notification. If you are interested in this video, share the video and like it. Let's go to the video. Welcome to Target 190 IAS Academy. Now we will talk about part 1. That's the 8th standard. लेसन आदावदे सेकेंड टू मोड़े फिफ्थ लेसन पाकलांगे ये ना ना नम्मे सूटी निहलुम मार्चंगल नम्मे चुटी निहलुम मार्चंगल ये ना ना ने पाकलां आदनोडी आरी मुहम आदित्या उंगले पोले ओर ये टा मगुप्पु पढ़ीकुम ओर मानवन अमन ओर मुरे दिल्ली लुल्ले कुदु மினாரை பார்க்க செஞ்சிருந்த போது அங்கிருந்த ஏரத்தால ஆயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையான துருப்பிடிக்காத இரும்பு தூணை கண்டு பெரிதும் வியந்து போனான் எவ்வாறு தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக இரும்பாலான அத்தும் திருப்பி துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறது என்று தொடர்ந்து சிந்தித்து கொண்டே இருந்தான் மற்றொரு நாளில் பால் எவ்வாறு தயாராக மாறுகி தாய் தயிராக மாறுகிறது என்பதை எண்ணி ஆச்சரியப்பட்டான் அதாவது ஆதித்யா வந்து நம்மளை போல எட்டாம் வகுப்பில் படிக்கிற ஒரு மாணவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவன் ஒரு முறை டெல்லியில் உள்ள குதுப்மினாரை பார்க்க சென்றிருந்த போது அங்கிருந்த ஏறத்தாழ அதாவது ஆயிரத்து நூ ஐநூறுக்கு மேலான ஆயிரத்து ஐநூறுக்கு பழமையான ஆண்டுகளில் வந்து துருப்பிடிக்காத இரும்பு தூண் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதை பார்த்தப்போ பல ஆண்டாக இந்த இரும்பு தூண் வந்து எப்படி துருப்பிடிக்காமல் இருக்குது அப்படின்னு அதை சிந்திச்சுட்டே இருந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்றொரு நாளில் பால் எவ்வாறாக தயார தயாராக மாறுகிறது என்பதை எண்ணி ஆச்சரியப்பட்டான் இது போன்ற நிகழ்வுகளை நீங்களும் உங்கள் அன்றாட வாழ்வில் கண்டிருப்பீர்கள் அல்லவா நீங்கள் ஏழாம் வகுப்பில் கற்றது போல காகித காகிதத்தை மடித்தல் ஈரத்துணிகள் உலர்த்தல் இரும்பு கம்பியை வளர்த்தல் போன்ற செயல்கள் இயற்பியல் மாற்றங்களாகும் மாறாக காகிதம் எரிதல் உணவு செறித்தல் பால் தயிராக மாறுதல் காய்கறி கெட்டு போவதல் போன்றவை வேதியியல் மாற்றங்களாகும் இதெல்லாமே ஒரு வேதியியல் மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்பொழுது ஒரு செயல்பாட்டை மேற்கொள்வாமா அதாவது செயல்பாடு ஒன்று கீழ்கண்ட மாற்றங்களை இயற்பியல் மாற்றங்கள் அல்லது வேதியியல் மாற்றங்கள் என வகைப்படுத்து பனிக்கட்டி உருகுதல் பழங்கள் பல பழுத்தல் இரும்பு துருப்பிடித்தல் உணவு கெட்டு போதல் விறகு எரித்தல் பட்டாசு வெடித்தல் கற்பூரம் எரிதல் வெட்டி ஆப்பிள் துண்டுகள் பழுப்பதால் நீராவி என்ஜின் இயங் இயங்குதல் பெட்ரோல் டீசல் எரிதல் பிளாஸ்டிக் பை பொருள்களை மறுசுழற்சி செய்தல் இதை வச்சு ஒரு இயற்பியல் மாற்றங்கள் வேதியியல் மாற்றங்களாக வகைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மாணவர்களே இப்பொழுது உங்களால் ஒரு வேதி வினையை வரையறுக்க முடியுமா ஆம் முடியும் ஒரு வேதி மாற்றம் என்பது நிரந்தரமான மீளாத்தன்மையுடைய மற்றும் புதிய பொருளை உருவாக்கக்கூடிய மாற்றமாகும் அதாவது ஒரு வேதி வினையை வந்து நம்மளால் உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது வந்து முடியும்னு சொல்கிறோம் எப்படி அப்படின்னா ஒரு வேதி மாற்றம் என்பது நிரந்தரமான மீள மீளாத்தன்மையுடைய மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வேதி மாற்றம் வந்து நிரந்தரமான அதாவது மீளா தன்மையுடைய புதிய பொருளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேதியியல் மாற்றங்களை வேதி வினைகள் என்றழைக்கலாம் அதாவது வேதியியல் மாற்றங்களை வந்து வேதி வினைகள் என்றழைக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ஏனென்றால் இம்மாற்றங்களில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருள்கள் வினைப்பட பொருள்கள் வினைக்குட்பட்டு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களை வினை விலை பொருட்கள் உருவாக்குகின்றன வினைப்படு பொருட் அதாவது கல் வினை பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சமூகத்தில் உள்ள மக்கள் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் வாழ்கின்றனர் அதாவது ஒரு சமூகத்தில் மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து வெவ்வேறு சூழ்நிலையில் வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரே சூழ்நிலையில் அல்ல அதுபோல் ஒவ்வொரு வேதி வினைக்கும் அது நடைபெறுவதற்கும் சில நிபந்தனைகள் தேவைப்படுகின்றன வேதி வினைகள் நிகழ தேவையான நிபந்தனைகளை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா வேதி வினைகளை கீழ்கண்டவற்றின் மூலம் நிகழ்த்தலாம் இயல் நிலையில் சேர்த்தல் கரைசல் நிலையில் உள்ள வினை பொ வினைப்படு பொருட்கள் மின்சாரம் வெப்பம் ஒளி வினை வேக மாற்றி இதெல்லாமே வேதி வினை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேற்கூறிய நிபந்தனைகளை நிபந்தனைகளை கொண்டு ஒரு வேதி வினையை எவ்வாறு நிகழ்த்தலாம் என்பதை ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விரிவாக காண்போமா இயற்பியல் நிலையில் சேர்தல் இயல் நிலையில் சேர்தல் அதாவது இயல் நிலையில் சேர்தல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் 
அன்புள்ள மாணவர்களே நம்முடைய அன்றாட வாழ்வின் சில நிகழ்வுகளான தீக்குச்சியை உரசும் பொழுது பற்றி எறிதல் இரும்பாலான பொருள்கள் செம் செம்பழுப்பு நிறமாக மாறுதல் போன்ற நிகழ்வுகளை நினைவு கூறுவோமா இத்தகைய மாற்றங்கள் ஏன் மற்றும் எவ்வாறு நிகழ்கின்றன அப்படின்னு பார்க்கலாம் மாணவர்களே இத்தகைய மாற்றங்கள் வேதி பொருள்கள் அவற்றின் இயல் நிலைகளில் இருந்து ஒன்றுடன் ஒன்று சேரும் பொழுது நிகழ்கின்றன அதாவது இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வந்து வேதி பொருள்கள் அதோட இயல் நிலையில இருந்து ஒன்றோடு ஒன்று சேரும் போதுதான் இந்த நிகழ்வு வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இயல் நிலை சேர்தல் என்பது வினைப்படு பொருள்கள் அவற்றின் இயல் நிலையா இவ இயல் நிலைகளான திண்மம் திரவம் வாயு நிலைகளிலிருந்து வினைப்படுவதை குறிக்கும் எடுத்துக்காட்டாக காய்ந்த விறகுகள் நெருப்புடன் தொடர்புக்கு வரும் பொழுது காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனுடன் சேர்ந்து எரிந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை புகையாக வெளிவிடுகின்றன அதாவது காய்ந்த விறகுகள் வந்து நெருப்போடு தொடர்பு தொடர்புக்கு வரும்போது காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனுடன் சேர்ந்து எரிஞ்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு புகையாக வெளிவிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தீக்குச்சியை தீப்பெட்டியின் பக்கவாட்டில் தேய்க்கும் பொழுது வேதி வினை நிகழ்ந்து வெப்பம் ஒளி மற்றும் புகை உருவாகிறது அதாவது தீக்குச்சி வந்து தீப்பெட்டியினுடைய பக்கவாட்டில் தேய்க்கும் போது வேதி வினையை நிகழ்ந்து வெப்பம் ஒளி மற்றும் புகை வந்து உருவாகுதுன்னு சொல்றாங்க சுட்ட சுண்ணாம்பு அதாவது கால்சியம் ஆக்சைடு நீருடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது நீற்று சுண்ணாம்பு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு உருவாகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க பாருங்க தீக்குச்சி எரிதல் மேற்கூறிய எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து சில வேதி வினைகள் அவற்றின் வினைப்படு பொருள்கள் இயல் இயல் நிலையில் தொடர்புக்கு வரும் பொழுது நிகழ்கிறது என்பது முடிவாகிறது மேலும் அறிந்துவோம் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் கூட நிறைய எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் தீக்குச்சியின் தலைப்பகுதியில் பொட்டாசியம் குளோரோ குளோரேட்டும் ஆண்டிமணி ட்ரைசல்பைடும் உள்ளது தீப்பெட்டியின் பக்கவாட்டில் சிவப்பு பாஸ்பரஸ் உள்ளது அதாவது தீக்குச்சியினுடைய தலைப்பகுதியில் வந்து பொட்டாசியம் அதாவது குளோரேட்டும் ஆண்டிமணி டி ட்ரை சல்ஃபைடும் உள்ளது தீப்பெட்டியினுடைய பக்கவாட்டில் வந்து சிவப்பு பாஸ்பரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது ஒரு பாஸ்பரஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செயல்பாடு இரண்டு இரு சோதனை குழாய்களையும் இரு துருப்பிடிக்காத இரு ஆணிகளையும் எடுத்துக்கொள்க ஒரு சோதனை குழாயில் சிறிதளவு நீரை ஊற்றி ஒரு ஆணியை போடவும் மற்றொரு சோதனை குழாயில் சிறிதளவு நீரை ஊற்றி இன்னொரு ஆணியை போடவும் ஆனால் இம்முறை சிறிதளவு தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றி அதன் மட்டம் ஆணியை மூழ்கடிக்குமாறு செய்யவும் ஒரு சில நாட்கள் கழித்து நடந்த மாற்றங்களை உற்று நோக்கவும் எந்த ஆணி துருப்பிடித்துள்ளது எந்த ஆணி துருப்பிடிக்கவில்லை ஏன் என்று காரணம் கூற இயலுமா அடுத்து வினைப்படு பொருள்கள் கரைசல் நிலையில் உள்ள போது நிகழும் வேதி வினைகள் அதாவது வினைப்பொருள் கரைசல் வந்து நிலையில் அதாவது கரைசல் நிலையில் இருக்கிறப்போ நிகழும் வேதி வினைகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் உனக்கு காஃபி பிடிக்குமா எவ்வாறு காஃபி தயாரிக்கப்படுகிறது உன்னுடைய அம்மா செய்வது போல் பாலை காஃபி வடிநீர் டிகர்ஷனுடன் அல்லது காஃபி தூளுடன் சேர்க்கும் பொழுது இரண்டின் நிறமும் வேதி வினைகளின் காரணமாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டினுடைய நிறமுமே வேதி வினையினால் மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உன்னுடைய அம்மா தேவையான அளவு சர்க்கரையை சேர்த்து மேலும் காஃபியை சுவை சுவையுடையதாக சுவையுடையதாக்குகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுபோல் இரு வினைப்பொருட்களை கரைசல் நிலையில் சேர்க்கும் பொழுது அதே மாதிரி ரெண்டு வினைப்பொருட்களை கரைசல் நிலையில் சேர்க்கும் போது வேதி வினை வந்து அங்கே நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது புதிய விலை பொருட்கள் வந்து அங்கே தோன்றுது என்ன காண்கிறாய் சில்வர் நைட்ரேட் கரைசலை சோடியம் குளோரைடு கரைசலுடன் சேர்க்கும் பொழுது வேதி வினை நிகழ்ந்து வெண்மையான சில்வர் குளோரைடு வீழ்படியும் சோடியம் நைட்ரேட் கரைசலும் கிடைக்கின்றன மேற்கூறிய வினையிலிருந்து சில வேதி வினைகளில் வினைப்படு பொருள்கள் திண்ம நிலையில் இருக்கும் பொழுது நிகழா நிகழாமல் கரைசல் நிலையில் இருக்கும் பொழுது நிகழ்கின்றன என்பது முடிவாகிறது அதாவது திண்ம நிலையில் இருக்கும் போது அது நிகழாது கரைசல் நிலையில் இருக்கும் போது தான் அது நிகழும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மின்சாரம் மூலம் நிகழும் வேதி வினைகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்மால் மின்சாரம் இல்லாமல் வாழ இயலுமா நிச்சயமாக முடியாது மின்சாரம் நம் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது நாம் மின்சாரத்தை சமைத்தல் விளக்கு ஒளித்தல் ஒளிர்தல் அரைத்தல் தொலைக்காட்சி பார்த்தல் அலைபேசி மடிக்கணினி 
கணினி நீர் சூடேற்றி ஆகியவற்றிற்கு பயன்படுகின்றன இவ்வாறு பல வழிகளில் நமக்கு பயன்படும் மின்சாரத்தை வேதி வினைகளை நிகழ்த்த பயன்படுத்தலாம் என்பது உனக்கு தெரியுமா ஆம் தொழிற்சாலை அளவில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வேதி வினைகளை கூட மின்சாரத்தை கொண்டு நிகழ்த்த முடியும் அதாவது தொழிற்சாலைகளில் கூ தொழிற்சாலை அளவில் கூட மிகவும் முக்கியமாக வாய்ந்த வேதி வினையை கூட மின்சாரத்தை கொண்டு தான் நிகழ்த்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீ ஏற்கனவே கற்றது போல் நீரானது ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகளால் ஆனது அதாவது க நீ தண்ணி வந்து ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜனுடைய மூலக்கூறுனால தான் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிறிதளவு சல்ஃபியூரிக் அமிலம் சேர்த்த நீரில் மின்சாரத்தை பாய்ச்சும் பொழுது ஹைட்ரஜன் ஆக்சி ஆக்சிஜன் வாயுக்கள் வெளிவருகின்றன அதுபோல் பிரைன் எனப்படும் அடர் சோடியம் குளோரைடு கரைசல் வழியே மின்சாரத்தை செலுத்தும் பொழுது குளோரின் ஹைட்ரஜன் வாயுக்கள் வெளிவருகின்றன சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூடுதலாக உருவாகின்றன அதாவது இந்த வாயுவை வந்து வெளிவிடுறப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து கூடுது அப்படின்னு கூட அதாவது கூடுதலாக உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொழிற்சாலைகளில் பெருமளவு குளோரின் தயாரிக்க இம்முறை பயன்படுபடுகிறது அதாவது தொழிற்சாலைகளில் வந்து பெருமளவு குளோரின் தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த முறை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேற்கூறிய இரு வினைகளிலிருந்து சில வேதி வினைகள் மின்சாரத்தை கொண்டு மட்டுமே நிகழும் என்பது புலனாகிறது அதாவது இரு வேதி வினைகளிலிருந்து சில வேதி வினைகளை மட்டும்தான் மின்சாரத்தை கொண்டு நம்ம நிகழ்த்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே இவ்வினைகள் மின்வேதி வினைகள் அல்லது மின்னாட்பகுதல் வினைகள் எனப்படுகின்றன அடுத்து இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க இப்போ பின்னாடி இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்ஸில் அதாவது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் கேட்கு கேட்டிருக்காங்க முன்னாடியே இப்போவும் அடுத்து வர கொஷின் பேப்பரில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது மின்னாட்பகுத்தல் என்ற சொல் மைக்கேல் பாரடே என்ற விஞ்ஞானியால் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த இது மின்சாரம் மற்றும் பகுத்தல் என்ற இரு சொற்களிலிருந்து உருவானது இந்த மின்னாட்பகுத்தல் வந்துட்டு மைக்கேல் பாரடே தான் என்ற ஒரு விஞ்ஞானி வந்து பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மின்சாரம் வந்து பகுத்தல் என்ற மின்சாரம் மற்றும் பகுத்தல் என்ற இரு தொ சொற்களிலிருந்து உருவானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வெப்பம் மூலம் நிகழும் வேதி வினைகள் அதாவது வெப்பம் மூலம் நிகழும் வேதி வினைகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நமக்கும் பிற உயிரினங்களுக்கும் உயிர் வாழ உணவு இன்றியமையாதது என உனக்கு தெரியும் உன் அம்மா சமையல் செய்யும் போது அருகிலிருந்து கவனித்திருந்த கவனித்திருக்கிறாயா அவர் அரிசியை வேக வைக்கிறார் காய்கறிகளை சமைக்கிறார் குழம்பு ரசம் போன்றவற்றை தயார் செய்கிறார் எதனை பயன்படுத்தி அவர் மேற்கூறிய செயல்களை செய்கிறார் அடுப்பினை பயன்படுத்தி அதிலிருந்து வரும் வெப்பத்தை கொண்டு பச்சை காய்கறிகளை சமைக்காத பிற பொருட்களை சமைத்து தருகிறார் அதாவது பச்சை காய்கறிகளை சமைக்காத பிற பொருட்களையும் வந்துட்டு சமைச்சு தராங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து அடுப்பின பற்ற வச்சா மட்டும்தான் அந்த வெப்பத்தில் மட்டும்தான் நம்ம சமைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறு செய்யும் பொழுது சில வேதி வினைகள் நிகழ்கின்றன என்பது உனக்கு தெரியுமா நீ இத்தகைய வேதி வினைகளை உன்னுடைய அறிவியல் ஆய்வகத்தில் செய்ய முடியும் அதாவது இந்த இத்தகைய வேதி வினையை வந்து நம்மளுடைய அறிவியல் ஆய்வகத்தில் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு உலர்ந்த சோதனை குழாயில் லெட் நைட்ரேட் உப்பினை எடுத்துக்கொண்டு சுடரின் மீது காண்பித்து கவனமாக வெப்பப்படுத்தும் பொழுது நிகழும் மாற்றங்களை உற்று நோக்கவும் படப்பட என வெடிக்கும் ஒளியையும் செம்பழுப்பு நிற வாயு வெளிவருவதையும் அதாவது நைட்ர நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு கவனி தொழிற்சாலைகளில் சுண்ணாம்புக்கள் பாறைகள் வெப்பப்படுத்தப்பட்டு சுட்ட சுண்ணாம்பு அதாவது கால்சியம் ஆக்சைடு பெறப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே சில வேதி வினைகளின் வெப்பத்தின் மூலமே நிகழ்த்த முடியும் இத்தகைய வினைகள் வெப்ப வேதி வினைகள் அல்லது வெப்பச்சிதைவு வினை அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப என்னன்னா சுண்ணாம்பு கல்லானது சுட்ட சுண்ணாம்பு நீற்று சுண்ணாம்பு சிமெண்ட் ஆகியவற்றிற்கு மூலப்பொருளாகும் அதாவது சுட்ட கல்லானது வந்துட்டு சுட்ட சுண்ணாம்பு அப்புறம் நீற்று சுண்ணாம்பு சிமெண்ட் ஆகியவற்றிற்கு மூலப்பொருள் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேலும் அறிந்து கொள்வோம் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர்ஸில் கேட்பாங்க வேதி வினைகளின் போது வெப்பம் வெளிவிடப்பட்டால் அவ்வினைகள் வெப்ப உமிழ் வினைகள் எனவும் வெப்பம் எடுத்து கொள்ளப்பட்டால் வெப்ப கொள்வினை எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன அதாவது வேதி வேதி வினைகளின் போது வெப்பம் வந்து வெளியிட்டுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து உமிழ் அதாவது வெப்ப உமிழ் வினை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவே வெப்பத்தை எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னா வெப்ப கொள்வினை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒளியை கொண்டு நிகழும் வேதி வினைகள் சூரிய ஒளி இல்லாவிட்டால் என்ன நிகழும் மனிதனின் அனைத்து செயல்பாடுகளும் பாதிக்கப்படும் அல்லவா மேலும் உண்ண உணவும் கிடைக்காது சரிதானே 
சூரிய ஒளி நமக்கு மட்டுமல்லாமல் தாவரங்களுக்கும் இன்றியமையாதது அதாவது சூரிய ஒளி வந்து நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் தாவரங்களுக்கும் வந்து இன்றியமையாததாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீ ஏற்கனவே கற்றவாறு ஒளி சேர்க்கை என்பது தாவரங்கள் சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீர் ஆகியவற்றை கொண்டு ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச் என்னும் உணவு பொருள்களை தயாரிக்கும் நிகழ்வாகும் அதாவது ஏற்கனவே கற்றது தான் ஒரு ஒளி சேர்க்கை என்பது வந்துட்டு தாவர சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீர் ஆகியவற்றை கொண்டு தான் ஸ்டார்ச் என்னும் உணவுப் பொருள் வந்துட்டு தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்நிகழ்வானது ஒரு வேதிவினையாகும் இங்கு சூரிய ஒளி கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் நீருக்கும் இடையே வேதிவினையை தூண்டி முடிவில் ஸ்டார்ச் உருவாகிறது அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் சூரிய ஒளி நீருக்கும் அதாவது சூரிய ஒளிக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் அதாவது தண்ணிக்கும் இடையில் ஒரு வேதிவினையை தூண்டி முடிவில் அது ஸ்டார்ச்சாக உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அதாவது ஃபோட்டோ ஒளி சிந்தசிஸ்னால் உருவாதல் உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறு ஒளியை கொண்டு தூண்டப்படும் வேதிவினைகள் ஒளி வேதிவினைகள் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மேலும் அறிவோம் மேலும் அறிவோம் ஒரு வேதியியல் என்பது வேதியியலின் ஒரு பிரிவாகும் அதாவது ஒரு வே ஒளி வேதியியல் அதாவது ஒளி வேதியியல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு வேதியியலினுடைய ஒரு பிரிவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒளியினால் நிகழும் வேதிவினைகளை பற்றியதாகும் அதாவது இது ஒளியினால் நிகழ்கிற வேதிவினைகளை பற்றி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வளிமண்டலத்தில் ஒளி வேதிவினை அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் சூரியனிடமிருந்து வரும் புற ஊதாக்கதிர்கள் ஸ்ட்ரட் ஸ்ட்ரட்டோஸ்பியர் என்னும் வளிமண்டலத்தின் இரண்டாம் அடுக்கில் உள்ள ஓசோன் அதாவது ஓ த்ரீ மூலக்கூறுகளை சிதைத்து மூலக்கூறு ஆக்சிஜனையும் அணு ஆக்சி ஆக்சிஜனையும் தருகிறது இந்த அணு ஆக்சிஜன் மீண்டும் மூலக்கூறு ஆக்சிஜனுடன் இணைந்து ஓசோனை உருவாக்குகிறது இதுதான் வந்து வளிமண்டலத்தில் ஒளி வேதி ஒளி வேதினை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வினை வேக மாற்றி மூலம் நிகழும் வேதிவினைகள் அதாவது வினை வேக மாற்றி மூலமாக நிகழ்கிற வேதிவினைகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் உனக்கு கேக் பன் போன்றவை பிடிக்கும் அல்லவா அவை எவ்வாறு தயாரி தயாராகின்றன என்பது உனக்கு தெரியுமா நீ எப்போதாவது உனது அம்மா அரைக்கும் இட்லி மாவு சில மணி நேரம் கழித்து புளிச்சுவை கொண்டதாக மாறுவதை பற்றி கேட்டிருக்கிறாயா ஆம் எனில் உனது கேள்விக்கான விடை நொதித்தல் ஆகும் நொதித்தல் என்பது ஈஸ்ட் பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிர்கள் ஸ்டார்ச் போன்ற பெரிய மூலக்கூறுகளை சிறிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றும் நிகழ்வு அதாவது நொதித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து ஈஸ்ட் பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிரிகளை வந்துட்டு ஸ்டார்ச் போன்ற பெரிய மூலக்கூறுகளை வந்துட்டு ஒரு சிறிய மூலக்கூறாக மாற்றுறது தான் வந்துட்டு நொதித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈஸ்டுகள் வெளியிடும் என்சைம்கள் இந்நிகழ்வை விரைவாக்குகின்றன இதுபோல தொழிற்சாலைகளில் சில வேதிப்பொருள்கள் வேதிவினைக்கு உட்படாமல் வினையின் வேகத்தை மாற்ற உதவுகின்றன இவை வினை வேக மாற்றிகள் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டாக ஹே ஹேப்பர் முறையில் அம்மோனியா தயாரிக்க உலோக இரும்பு வினை வேக மாற்றியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது எடுத்துக்காட்டா ஹேப்பர் முறையில் வந்து அம்மோனியாவை தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து உலக இரும்பு வே வினை வேக மாற்றியாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அம்மோனியா பெருமளவில் யூரியா தயாரிப்பதற்கான அடிப்படை பொருளாக விளங்குகிறது இந்த அம்மோனியா வந்துட்டு பெருமளவில் யூரியா தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து அடிப்படை பொருளாக விளங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூரியா விவசாயத்தில் ஒரு முக்கியமான உரமாகும் வனஸ்பதி நெய் அதாவது டால்டா தயாரித்தலில் நன்கு தூளாக்கப்பட்ட நிக்கல் வினை வேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது அதாவது டால்டா தயாரிக்கிறதுல வந்து நல்லா தூளாக்கப்பட்ட நிக்கல் தான் வினை வேக மாற்றியாக வந்துட்டு செயல்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறு சில வேதிவினைகளில் வினை வேக மாற்றியினால் அதாவது இவ்வாறு சில வேதிவினைகளில் வினை வேக மாற்றியினால் வினையின் வேகம் மாறுபடுகின்றது இவ்வாறு வினைகள் வினை வேக மாற்ற வினைகள் எனப்படும் அதாவது நெற்பயிருக்கு யூரியா எடுதல் பாருங்கள் நெற்பயிருக்கு வந்து யூரியா எப்படி போடுறாங்க அப்படின்னு அடுத்து இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்சைம்கள் மற்றும் ஈஸ்டுகள் உயிரி வினை வேக மாற்றிகள் எனப்படும் இதெல்லாம் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர்ஸில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது என்சைம்கள் மற்றும் ஈஸ்டுகள் உயிரி வினை வேக மாற்றிகள் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அறிந்து கொள்வோம் ஆல்கஹால் அடிப்படையிலான பானங்களான பீர் வைன் போன்றவை தொழிற்சாலைகளில் நொதித்தல் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன பீர் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் ப்ரூவிய ப்ரூவெரிஸ் அதாவது ப்ரூவெரிஸ் எனப்படுகின்றன அடுத்த செயல்பாடு மூன்று
என்னென்னு பார்க்கலாம் அருகில் உள்ள மளிகை கடையிலிருந்து சிறிதளவு ஈஸ்டை வாங்கவும் ஒரு பாத்திரத்தில் சிறிது கோதுமை மாவினை நீர் சேர்த்து பிசைந்து இந்த ஈஸ்டை சேர்த்து மூடி சில மணி நேரம் வெயில் படும்படி வைக்கவும் நடக்கும் மாற்றங்களை உற்று நோக்கவும் இச்சோதனையிலிருந்து நீ என்ன முடிவுக்கு வருகிறாய் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வேதி வினைகளின் விளைவுகள் அதாவது வேதி வினையினுடைய விளைவுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு வேதி வினையும் நிகழ்வதற்கு குறிப்பிட்ட நிபந்தனை தேவை என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் வேதி வினைகள் நிகழும் போது வெப்பம் ஒளி ஒளி அழுத்தம் போன்றவை உருவாகின்றன இவற்றை நாம் விரிவாக காண்போம் அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க உயிரியல் விளைவுகள் சூழலில் ஏற்படும் விளைவுகள் வெப்பம் ஒளி ஒளி மற்றும் அழுத்தம் உருவாதல் நிறைமாற்றம் நிலை மாற்றம் வாயு வெளிவருதல் இதெல்லாம் எதனால் அப்படின்னா வேதி விளை வினைகளினுடைய விளைவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து உயிரியல் விளைவுகள் அப்படின்னா உணவு காய்கறிகள் கெட்டு போதல் மனிதன் உண்பதற்கு தகுதி இல்லாத வகையில் உணவு பொருளில் ஏற்படும் மாற்றமே உணவு கெட்டு போதல் எனப்படும் அதாவது மனுஷங்க வந்து உன் சாப்பிட்ற தகுதி இல்லாத வகையில் உணவு பொருள் வந்து ஏற்படுற மாற்றமே உணவு கெட்டு போதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு உணவில் துர்நாற்றம் நிறமாற்றம் ஊட்டச்சத்து இழப்பு போன்றவை போன்ற நிகழ்வுகளால் உணவின் தரம் குறைய என்சைம் என்ற உயிரி வினைவேக மாற்றி காரணமாகிறது அடுத்து எடுத்துக்காட்டா என்னென்னா முட்டைகள் அழுகும்போது ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு வாயு உருவாவதால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது அதாவது முட்டைகள் வந்துட்டு அழுகி போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு வாயு வந்து உருவாகிறனால துர்நாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எடுத்துக்காட்டு காய்கறிகள் பழங்கள் நுண்ணுயிரிகளால் கெட்டு போகின்றன மீன் இறைச்சி துர்நாற்றம் அடித்தல் அதாவது ஊசி போதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மீன்களும் இறைச்சியும் அதிக அளவில் பல் பல் நிறைவுரா கொழுப்பு அமிலங்களை கொண்டுள்ளன அதாவது மீனும் அதாவது மீன் என்னவா இருந்தாலும் இறைச்சி என்னவா இருந்தாலும் சரி அது வந்து அதிக அளவில் பல் நிறைவுரா கொழுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு அமிலத்தில் அமிலங்களை வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவை காற்று அல்லது ஒளியுடன் ஆக்சிஜனேற்ற வினைக்குட்பட்டு இவை காற்று அல்லது ஒளியுடன் ஆக்சிஜனேற்ற வினைக்குட்பட்டு துர்நாற்றத்தை வெளியிடுகின்றன அதாவது இது வந்து காற்றுக்கும் அல்லது ஒளியுடன் ஆக்சிஜன் ஏற்றத்துக்கும் வினைக்கு உட்பட்டு துர்நாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்நிகழ்வு துர்நாற்றம் அடித்தல் ஊசி போதல் எனப்படும் இந்த மாதிரியான நிகழ்வு வந்து துர்நாற்றம் அடிக்கிறது ஊசி போதல் அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நறுக்கி ஆப்பிள்கள் காய்கறிகள் பழுப்பு அதாவது ஆப்பிள்களும் ஆப்பிள்களும் வேறு சில பழங்களும் நறுக்கி வைத்த பிறகு காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனுடன் அதாவது ஆப்பிளும் வேறு சில பழங்களும் வந்துட்டு நறுக்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் காற்றில் வந்துட்டு ஆக்சிஜன் ஏற்படும் வேதி வினையால் பழுப்பு நிறத்தை அடைகின்றன இந்நிகழ்வு பழுப்பாதல் எனப்படும் அதாவது இந்த மாதிரி நிகழ்வை வந்துட்டு பழுப்பாதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்பழங்களின் செல்கள் பாலிபீனால் பாலிபீனால் ஆக்சிடேஸ் அல்லது டைரோனைசிஸ் அதாவது டைரோசினேஸ் என்ற என்சைம கொண்டுள்ளன இவை ஆக்சிஜனுடன் தொடர்புக்கு வரும் பொழுது பழங்களில் உள்ள பீனாலிக் சேர்மங்களை பழுப்பு நிறமிகளாக மாற செய்கின்றன இப்பழுப்பு நிறமிகள் லெனின் எனப்படும் அதாவது இந்த மாதிரி ஆப்பிளில் விழுகிற பழுப்பு நிறத்தை வந்துட்டு லெனின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் விளைவுகள் சுற்றுச்சூழல் என்பது நம்மை சுற்றியுள்ள உயிருள்ள உயிரற்றவை கொண்ட பகுதியாகும் நம் நம்முடைய சுற்றுச்சூழலானது நம்முடைய சுவாசிக்க காற்றையும் குடிப்பதற்கு நீரையும் உணவு உற்பத்தி செய்ய நிலத்தையும் வழங்கியிருக்கிறது தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கம் பெருகி வரும் வாகனங்களில் நம்முடைய சூழலானது மே மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது பெருகி வரும் வாகனங்கள் அந்த புகையிலிருந்து நம்மளுடைய சூழல் வந்து சுற்றுச்சூழல் வந்து மிகவும் பா பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக சுற்றுச்சூழலின் இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பண்புகளில் விரும்பத்தகாத மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன இத்தகைய நிகழ்வு மாசுபடுதல் எனப்படும் அதாவது இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளை தான் வந்துட்டு மாசுபடுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாசுபடுதலை நிகழ்த்தும் பொருள்கள் மாசுபடுத்திகள் எனப்படும் அதாவது இங்கே பாருங்கள் தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளிவர புகைகள் அதே மாதிரி வாகனத்திலிருந்து வெளிவரும் புகைகள் இதனாலேயே சுற்றுச்சூழல் வந்து மாசடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பொதுவாக மாசுபடுதல் மூன்று வகைப்படும் அதாவது பொதுவாக மாசுபடுறது வந்து 
மூன்று வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவை காற்று நீர் மற்றும் நில மாசுபாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனிதனின் பெருகி வரும் செயல்பாடுகளால் நிறைய வேதிப்பொருள்கள் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டு அவை உயிருள்ள உயிரற்றவை உயிரற்றவ உயிரற்றவற்றை பாதிப்படைய செய்கிறது அதாவது மனுஷங்களால் பெருகி வர செயல்பாடுகள் வந்து நிறைய வேதிப்பொருட்களை செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டு அவை வந்து உயிருள்ள உயிரற்றவற்றையே பாதிக்க செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் பல்வேறு வேதிப்பொருள்களையும் அவற்றின் விளைவுகளையும் நாம் அட்டவணையில் காண்கிறோம் அதாவது என்னென்னா மாசுபடுதல் வகை மாசுபடுத்தலை ஏற்படுத்தும் வேதிப்பொருட்கள் விளைவுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் காற்று மாசுபாடு கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு சல்ஃபர் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் குளோரோ புளோரோ கார்பன்கள் மீத்தேன் போன்றவை வந்துட்டு அதனுடைய மாசுபாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மாசுபடுத்தல ஏற்படுத்துகிற வேதிப்பொருள் விளைவுகள் வந்து அமிலமலை புவி வெப்பமயமாதல் சுவாச கோளாறுகள் போன்றவை வந்து விளைவுகள் அடுத்து நீர் மாசுபாடு வேதிப்பொருள்கள் கொண்ட கழிவு நீர் அதாவது சாயப்பட்டறைகள் டிடர்ஜெண்ட்டுகள் கச்சா எண்ணெய் போன்றவை வேதிப்பொருள் அதாவது மாசுபடுத்தலை ஏது ஏற்படுத்துகிற ஒரு வேதிப்பொருள் அடுத்து விளைவுகள் அதனால் தரக்கூடிய விளைவுகள் வந்து நீரின் தரம் குறைதல் தோல் நோய்கள் போன்றவை வந்துட்டு அதனுடைய விளைவுகள் அடுத்து நில மாசுபாடு நில மாசுபாடுனா யூரியா போன்ற உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லி கலைக்கொல்லிகள் போன்றவை ஏற்படுத்தும் அதாவது மாசுபடுத்தலை ஏற்படுத்துகிற வேதிப்பொருட்கள் அடுத்து பயிரிடும் நிலம் கெட்டுப்போதல் புற்றுநோய் சுவாச நோய்கள் இதெல்லாமே வந்து விளைவுகள்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மழைக்காலங்களில் இரும்பாலான மேசைகளும் நாட்காலிகளும் என்னவாகின்றன அவைகள் செம்பழுப்பு நிறமுடையதாக மாறுகின்றன சரிதானே இது ஏன் எனக்கு ஏன் இது ஏன் என்று உனக்கு தெரியுமா இரும்பாலான பொருள்கள் நீர் மற்றும் ஆக்சிஜனுடன் தொடர்புக்கு வரும் பொழுது வேதிவினைக்கு உட்படுகின்றன இந்நிகழ்வு துருப்பிடித்தல் அதாவது நம்ம வந்து ரொம்ப நாளாக ஒரு சேரு இரும்பு சேரு அதெல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா துருப்பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலோக பொருள்கள் நிறம் மங்குதல் அதாவது உலோக பொருள்கள் வந்து எதனால் நிறம் மங்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பளபளப்பான உலோகங்கள் மற்றும் பாத்திரங்களின் மேற்பரப்பு அவற்றின் வேதிவினைகளின் காரணமாக பளபளப்பு தன்மையை இழக்கின்றன அதாவது பளபளப்பான உலோகங்கள் மற்றும் பாத்திரங்களினுடைய மேற்பரப்பு வந்து அவற்றின் வேதிவினைகளின் காரணமாக தான் பளபளப்பு தன்மையை வந்து இழக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டாக வெள்ளி பொருள்கள் வளிமண்டல காற்றுடன் தொடர்புக்கு வரும் பொழுது கருமை நிறமுடையதாக மாறுகின்றன அதாவது வெள்ளி பொருள்கள் வந்துட்டு வளிமண்டல காற்றுடன் தொடர்புக்கு வர்றப்போ கருமை நிறமுடையதா மாறுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது போன்ற பித்தளை பாத்திரங்கள் நிறம் மங்குகின்றன இவற்றில் காப்பர் எனப்படும் தாமிரம் உள்ளது அதாவது இதுல வந்து காப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு தாமிரம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது நெடுநேரம் வளிமண்டல காற்றுடன் தொடர்புக்கு வரும் பொழுது பச்சை நிற பச்சை நிற படலத்தை உருவாக்குகின்றன ஏனெனில் தாமிரமும் ஈரக்காற்றும் வேதிவினைக்குட்பட்டு காரத்தன்மை வாய்ந்த தாமிர கார்பனேட்டையும் தாமிர ஹைட்ராக்சைடையும் உருவாக்குகின்றன அதாவது இந்த தாமிரமும் ஈரக்காற்றும் வந்து வேதிவினைக்கு உட்பட்டு காரத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு தாமிர கார்பனேட்டையும் தாமிர வைராக்சைடையும் உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் சிதைந்த இரும்பு தகடுகள் இந்த இரும்பு தகடுகள்லாம் எப்படி ஆயிடுதுன்னு பாருங்க அடுத்து வெப்பம் ஒளி மற்றும் ஒளி அழுத்தம் அதாவது வெப்பம் ஒளி ஒளி மற்றும் அழுத்தம் உருவாதல் வெப்பம் உருவாதல் என்னென்னு பார்க்கலாம் குளிர்காலத்தில் உன் உடலை சூடாக வைக்க இரு உள்ளங்களையும் தேய்த்திருக்கிறாயா உள்ளங்கை அதாவது குளிர்காலத்தில் வந்து உன் உடலை சூடாக வைக்க இரு உள்ளங்கைகளையும் தே தேய்த்திருக்கிறாயா உன் மிதிவண்டிக்கு காற்றடித்த பின்பு காற்றடிக்கும் பம்பு சூடாக இருப்பதை கவனித்திருக்கிறாயா இது போன்ற வேதிவினைகள் கூட வெப்ப ஆற்றலை உருவாக்குகின்றன அதாவது இந்த மாதிரியான வேதிவினைகள் கூட நமக்கு வந்து வெப்ப ஆற்றலை வந்துட்டு உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வேதிவினைகள் வெப்ப உமிழ் வினைகள் எனப்படுகின்றன அதாவது இந்த வேதிவினைகள் வந்துட்டு வெப்ப உமிழ் வினைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டாக சுட்ட சுண்ணாம்புடன் அதாவது சுட்ட சுண்ணாம்போடு கால்சியம் ஆக்சைடு வந்து நீரை சேர்க்கும் போது வெப்பம் நிறைய வெளியே வெளிப்பட்டு அதாவது வெப்பம் வந்து நிறைய வெளியிட்டு நீற்று சுண்ணாம்பு அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறத தருது அதாவது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இப்போ செயல்பாடு நான்கு இரு உலர்ந்த சோதனை குழாய்களை எடுத்து கொள்ளவும் ஒன்றில் சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தையும் மற்றொன்றில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடையும் எடுத்து கொள்ளவும் மெதுவாக கவனமுடன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலை சல்ஃபியூரிக் அமிலத்துடன் சேர்க்கவும் சோதனை குழாயின் பக்கவாட்டு பகுதியை தொட்டு பார்க்கும் பொழுது என்ன உணர்கிறாய் இந்த வினையிலிருந்து நீ என்ன முடிவுக்கு வருகிறாய் 
எனவே சில வேதிவினைகள் நடைபெறும் பொழுது வெப்பம் உருவாகிறது என அறிகிறோம் அதாவது இதில் என்ன முடிவுக்கு வரோம்னா எனவே சில வேதிவினைகள் நடைபெறுறப்போ வெப்பம் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒளி உருவாதல் என்னென்னு பார்க்கலாம் நீ ஒரு மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றும் பொழுது என்ன நிகழ்கிறது மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றும் பொழுது அது எரிந்து ஒளியை த உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில வேதிவினைகள் வந்துட்டு இது போன்ற ஒளியை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டா என்னென்னா ஒரு மெக்னீசியம் நாடாவின் சிறு துண்டினை சுடரில் காட்டும் பொழுது அது எரிந்து கண்ணை கூசும் ஒளியையும் வெப்பத்தையும் தருகிறது அதாவது ஒரு மெக்னீசிய நாடாவை வந்துட்டு நாடாவின் வந்துட்டு சிறு துண்டினை வந்துட்டு ஒரு அந்த சுடர் சுடரில் காட்டும் பொழுது அது எரிஞ்சு கண்ணை கூசுற அளவுக்கு ஒளியையும் வெப்பத்தையும் தருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேதி வினைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவதால் விழாக்களில் பயன்படுத்தப்படும் மத்தாப்புக்கள் பட்டாசுக்கள் பல்வேறு வண்ணங்களில் ஒளியை உமிழ்கின்றன இது போன்று மீத்தேன் வாயுவை சாண எரிவாயு எரிக்கும் பொழுது ஒளி வெப்பம் ஆகியன உருவாகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒளி அதாவது கேட்குற ஒளின்னு ஒன்று இருக்குங்க வெளிச்சம் தரக்கூடிய ஒளின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போது நம்ம பார்த்தது வந்துட்டு வெளிச்சம் தரக்கூடிய ஒளி அடுத்து வந்து கேட்கிற ஒளி என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒளி உருவாதல் நாம் பேசும் பொழுது ஒளியை உருவாக்குகிறோம் இரும்பு காப்பர் போன்ற உலோகங்களை தட்டும் பொழுது அதாவது அந்த மாதிரி உலோகங்களை வந்து தட்டுறப்பவும் ஒளியை கேட்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது போன்ற சில வேதி வினைகளும் ஒளியை உருவாக்குகின்றன தீபாவளி சமயத்தில் வெடிகளை பற்ற வைத்த பிறகு என்னவாகிறது அதாவது வெடிகளில் உள்ள வேதி பொருள்கள் வினைப்பட்டு வெடித்து ஒளியை உருவா உருவாக்குகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செயல்பாடு ஐந்து உலர்ந்த சோதனை குழாய் ஒன்றை எடுத்துக்கொள் அதில் சிறிதளவு ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை சேர் ஒரு சிறிய மெக்னீசிய நாடா துண்டு அல்லது ஜிங்க் துத்தநாக முலோகத்தை சேர் என்ன நிகழ்கிறது இப்பொழுது ஒரு எரியும் தீக்குச்சியை சோதனை குழாயின் வாய் அருகே கொண்டு வா நீ என்ன கேட்கிறாய் ஏதேனும் சிறப்பான நிகழ்வு நடைபெறுகிறதா இச்சோதனையிலிருந்து நீ என்ன அறிகிறாய் நீ பாப் என்ற ஒளியை கேட்டாய் அல்லவா ஜிங்க் மெக்னீசியம் போன்ற சில உலோகங்கள் நீர்த்த அமிலங்களுடன் வினைப்படும் பொழுது ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியிடுகின்றன அதாவது மெக்னீசியம் போன்ற சில உலோகங்கள் வந்துட்டு நீர்த்த அமிலங்களோட வினைப்படும் பொழுது ஹைட்ரஜன் வாயுவை வந்து வெளியிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஹைட்ரஜன் வாயு வந்துட்டு எளிதில் வந்துட்டு ஒரு தீப்பிடிக்க தன்மை கொண்டதால் அது காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனுடன் வினை புரிந்து பாப் என்ற ஒளியை உருவாக்குகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக அழுத்தம் உருவாதல் என்னென்னு பார்க்கலாம் முழுவதும் காற்றழைத்த ஒரு பலூனை அழுத்தினால் என்ன நிகழும் அது வெடிக்குமா வெடிக்காதா ஆம் வெடித்துவிடும் ஏனெனில் அழுவதன் விளைவா அதாவது அழுத்துவதன் விளைவாக அழுத்தம் அதிகமாகி உள்ளே உள்ள காற்று வெளியேற முயற்சி செய்கிறது அதாவது நம்ம பலூனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கப்போ அது உள்ளே இருக்க காற்று வந்து வெளியேறதுக்காக முயற்சி செய்தேன்னு சொல்கிறாங்க உள்ள கா அதாவது உள்ளே உள்ள காற்று வெளியேற முயற்சி செய்கிறது இதனால் பலூன் வெடிக்கிறது இது போன்ற சில வேதி வினைகள் மூடிய கலனில் நிகழும் பொழுது வாயுக்கள் உருவாவதன் காரணமாக அழுத்தம் அதிம அதிகமாகி அவ்வழுத்தம் குறிப்பிட்ட அளவை மிஞ்சும் பொழுது அதாவது அந்த அழுத்தம் வந்து குறிப்பிட்ட அளவை மிஞ்சுற பொழுது கலன் வந்து வெடிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெடிகுண்டுகள் பட்டாசுகள் இந்த அடிப்படையில் தான் செயல்படுகின்றன இவ்வ இவற்றை பற்ற வைக்கும் பொழுது வாயுக்கள் உருவாகி அதிக அழுத்தம் ஏற்பட்டு வெடித்து சிதறுகின்றன அதாவது இதை வந்து பற்ற வைக்கிறப்போ வந்துட்டு பொழு அதை வந்து பற்ற வைக்கிற பொழுது வந்துட்டு வாயுக்கள் வந்து உருவாகி அதிக அழுத்தத்தை கொடுத்து வெடிக்க வெடிச்சு செய்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே பெரிய ஒளி கேட்கிறது ஆக சில வேதி வினைகள் நிகழும் பொழுது அழுத்தம் உருவாகிறது அதாவது சில வேதி வினைகள் வந்து நிகழ்கிறப்போ அழுத்தம் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க